সবখানে ফুটবল তার প্রিয় খেলা রমজান ফুটবল খেলাতেও বেশ পারদর্শী ছিলেন প্রিয় শ্রোতা আজকের যাহা বলিব সত্য বলিব একটু ব্যতিক্রম কি সেই ব্যতিক্রম তা জানতে চলুন নিশ্চয় জি অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠান শুরু করবার আগে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে যে কথাটি বলতে চাই জেবিএসবি ইতিহাসে একটা ভিন্ন ধর্মী ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের আজ পর্যন্ত যতগুলো এপিসোড আমরা প্রচার করেছি এখানে সেটা যেটা হতো যে ফোন কল আসতো আমাদের এখানে ফোন কলগুলো আমরা শর্ট আউট করতাম এবং সেখান থেকে আমরা আমি নিজে কল করতাম তারপরে কেউ একজন এসে এখানে যিনি কনফেস করতে চান তিনি কনফেস করতেন কিন্তু আমি এই যে এপিসোডটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এই এপিসোডে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো এক ভদ্রমহিলা আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করেন এবং তার সঙ্গে আমি কথা বলি তো পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম যে ওনাকে ওনার হাজব্যান্ড এখানে পাঠিয়েছে এবং এই ভদ্রমহিলা তার হাজব্যান্ডের পক্ষ থেকে আমার কাছে যোগাযোগ করেছেন সেটা মূল কারণটা হচ্ছে তার হাজব্যান্ড এখানে কনফেস করতে চায় তো আমি প্রথমেই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই প্রথমে আপনার নামটা একটু বলেন সুমি সংসার কত বছরে চার বছর ধরে ওর সঙ্গে আছেন তো আপনার হাজবেন্ড রেডিও শোনে আমি যেটা বুঝলাম তাই কি রেডিও শোনেন ওকে তো ও আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে যোগাযোগ করে কনফেস করবার জন্য ও যে বিষয়টা আজকে এখানে কনফেস করবে যা বলিব সত্য বলিব এই বিষয়গুলো কি আগা গোড়া সবকিছু আপনি জানেন আমি জানি জানার পরও আপনি তার সঙ্গে সংসার করছেন প্রিয় শ্রোতা আজকের এপিসোডটি খুবই সেন্সিটিভ একটা এপিসোড এবং যা তুলে দিচ্ছি তা লাখ লাখ মানুষের জন্য লেসন হবে আমি কথা না বাড়িয়েই আমি অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ঢুকে যেতে চাই এবং বিশেষভাবে আপনাদের অনুরোধ করব আজকে এই যাহা বলিব সত্য বলিব প্রত্যেকটি অংশ প্রত্যেকটি মিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আমি তো একটা পরিচয় আপনার দিয়ে দিয়েছি তারপরেও আপনার মুখ থেকে একটু আপনার নামটা শুনতে চাই মানুষকে দেখিয়ে সচেতন করতে চাই ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা শুরু করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব ভুল পর্ব প্রথমেই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবো তারপরে দেখব কিভাবে সে অপরাধী হয়েছে কি অপরাধ সে করেছে এবং পরিণতি পরিণতি কি সেটার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আজকে আমার এই পেজটিতে আসার জন্য কারণ এই পরিণতিটা আপনাদের একটু দেখা উচিত আমার ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে www.facebook.com/kibria.rj আমি আবারো বলছি www.facebook.com/kibria.rj পেজটি আছে rj kibria নামে এন্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ জি রমজান আমরা শুরু করি ছোটবেলা আমি ছোট থাকতে এই দেশটা নদীতে ভেঙে যায় মানে আমাদের বাড়িটা নদীদের মধ্যে চলে যায় কি নদী ছিল ওটা এই পদ্মা নদী পদ্মা নদী বাবা কি করতেন বাবা ছোটখাটো ব্যবসা করতেন ছোটখাটো ব্যবসা করতেন আর ছয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা ছয় ভাই এক বোন ছয় ভাই এক বোন মানে সাত ভাই বোন আপনি কি বড় না মেঝ নাকি আমি হলো পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার জি বলুন তো মনে করেন ছোট গেলে আমার পড়ালেখা বেশি দূর করা হয়নি পুতে ওঠার পরে যখন এক বিষয়ে ফেল করে তখন মনে করেন আর আমার ভর্তি করতে চাইছিল আমি আর ভর্তি হইনি পারিবারিক সমস্যা ছিল আর্থিক এই জন্য আমি আর ভর্তিতে পারিনি তো এই শৈশব কালার থেকে মনে করেন খেলাধুলা করতাম 
বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিশতাম তো মিশার কাল আমার ফেভারিট খেলা ছিল ফুটবল ফুটবল জি আমি সবসময় ফুটবল খেলা পছন্দ করতাম তো ফুটবল মুটবল খেলতাম তো আমার দুলা ভাইরা আমি বলছিলাম যে আমার বিকেসিতে ভর্তি করে দেন উনি আমার শারীরিক অনেক ইতে না করছে যে নিব না তো আর ফুটবল খেলা হয় নাই কিন্তু এমনি এলাকা ভিত্তিক ভাবে খেলতাম বন্ধু বান্ধব মিলা টুর্নামেন্টেও খেলতাম এইভাবে আস্তে আস্তে আমার শৈশব টাকাইতে গেল যেন আমি একটু বড় হইলাম বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পরে সিগারেট খাওয়া শিখলাম জি ছোটবেলা থেকে বলতে কি তা মনে হয় তারপরে মনে করেন আমার একটা অভ্যাস ছিল ভাই আমি ছোটকাল থেকে একটু ডান পিঠ হেটাইতে মানে কারো শাসন মানতাম না কারো কথাই শুনতাম না নিজের মনে যখন যা আসছে তাই করছি এর মধ্যে মনে করেন ছোটকালে যেন আমি পড়াশোনা করতাম তো আমি একটা মেয়ে পছন্দ করতাম আমারই ক্লাসমেট ছিল অনেকদিন ঘোরার পরে যেমন পাত্তা পাইনি তখন ওইখান থেকে চলে আসছি ওকে একটা বিষয় এখানে একটু ইন্টারপ করি তুমি কোন কারণে আপনি যেহেতু আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে চার বছর যাবত আছেন কোন বিষয় যদি মনে হয় যে ও ছেড়ে যাচ্ছে যেটা বিস্তারিত বলেনি আপনি চাইলে এখানে ইন্টারপ করতে পারেন আপনি চাইলে ওকে ডিটেল বলার জন্য হেল্প করতে পারেন ওকে ঠিক আছে কারণ প্রিয় শ্রোতা এখানে বলেনি রমজানের যে শারীরিক অবস্থা সেটা আপনারা ফেসবুকে যারা আছেন তারা দেখলেই বুঝতে পারবেন ও যে এই অবস্থায় স্টুডিওতে ওকে নিয়ে আসতে আমাদের প্রচন্ড বেগ পেতে হয়েছে শুধুমাত্র মনোবলের কারণেই আজকে ওইখানে এসছে নিজের কোনো ইন্টারেস্টের জন্য না সারা দুনিয়ার লাখ লাখ মানুষ সচেতন করবার জন্য তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব পেস্টিতে গিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য তাহলে বুঝতে পারবেন যে আজকে কত বড় স্টোরি এখানে রিভিল হতে যাচ্ছে আমাদের পেস্টি ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কেই কিভাবে হলো যে মানে আমাদের বাসার সামনেই থাকতো তো আমার দেখা ফাইজলামি ফাইজলামি করতো তো আমি অফার দেওয়াতে রাজি হই তো আমি অনেক দিন ওদের বাসায় যাই যে সম্পর্ক আর কি একটা টাইমে হয়ে যায় মানে কিছু কিছু তো পারতো ভুলে গেছি কিছু 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 পার্ট যদি আপনি ভুলে যান সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনার ওয়াইফ আপনাকে হেল্প করতে পারে ও কি ভুলে গেছে যেটা আপনি আমি বলতেছি মানে আমার বড় অপর কাছে আমার এই বেতনের স্কুলের ফিস টা ছিল পরীক্ষা উনি আগে পরীক্ষা দিতে চলে যায় তো আমি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পরে স্যার আর কি বলে যে তুমি পরীক্ষার ফিস জমা দাও না আমি বলছি যে আমার আপুর কাছে টাকা আছে উনি পরীক্ষা দিয়ে জমা দিয়ে দিব তো উনি বলে যে না এই ফিস আগে জমা দাও তারপরে পরীক্ষা দাও আমার মন খারাপ হয়ে যায় আমি ক্লাস থেকে চলে আসি এই সেই স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তো আর কি একটা বিষয় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি আর প্রত্যেকটা বিষয় আমি পাশ করছি কিন্তু একটা বিষয়ের লেগে ফাইনাল আর মানে উত্তীর্ণ হইতে পারি না যার কারণে আমার তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইব না এই কারণে আমি নিজের থেকে রিস করে যাওয়া বন্ধ করে এটা নিয়ে আপনার পরিবার থেকে কোনো চাপাচাপি ছিল না না তেমন কিছু ছিল না ঠিক আছে আর কোন বিষয় কি বাদ পড়ে গেছে আপনার জানা মতো যেহেতু ষোলো বছরের গল্পে চলে এসছে ওই সময় একটা প্রথম গার্লফ্রেন্ড আমরা বলবো তারপরে থেকে ও যখন স্কুল বাদ দিয়ে দেয় তখন ওর বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশামিশি শুরু করে দেয় মানে ওই সময়টাতে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় মিশা শুরু করে দেয় দেখুন স্কুলের ড্রপ আউট ছেলেমেদের ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্যায় পথে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি যেটা জেবিএসবি অনেকবার প্রমাণ করেছে ওর ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই হচ্ছে আপনি ষোলো বছরের গল্পে ছিলেন যে ওই সময়টাতে জেবিএসের সঙ্গে সম্পর্ক হলো নাম কি ছিল মেয়েটার ধরা পড়ার পরে ফার্স্ট এর দিন ওর বাবা আমার কিছু বলে না শুধু বাসার থেকে সকাল হওয়ার পরে চলে যেতে বলে তো সেকেন্ড বার যখন ধরা খাই তখন আমার ধরা চোর গয়লা বাইন্দা রাখে এই গেট এর সামনে বাইন্দা রাখে তো অনেক অপমান করে আমার তারপরে আর কি আমার কিছু বড় ভাই যে আমার সারায় নিয়ে আসে তখন আর কি যেমন ওর যে জিগায় যে 
তোমার সাথে কি ওর কোনো সম্পর্ক আছে ডাইরেক্ট অস্বীকার করে যে না ভাই ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই ও আমাদের ঘরে ডাকাতি করতে আসছে এই ডি বইলে আমার আর কি ফাঁস হয়ে যাবে এটাতে আমি অনেক দুঃখ পাই দুঃখ পাওয়ার পরে মনে করেন আস্তে আস্তে আমি এখান থেকে বের হওয়ার পরে কানতে কানতে মনে করেন খেলার মাঠে যাই অনেক কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল ওরা সান্ত্বনা দেয় তো ওই ওই টাইমের থেকে আমি নিজের থেকে আর কি নেশা করার জন্য खाइले भलो लगे ना खेले किस भल लगे मारामारी करते पड़े थको चाले जूता खुला गाजारेबलेट खाई घुमे मानसिकल मानतमें जगह स्त्री सहन 
অনেক বিষয়ই রমজান গুছিয়ে বলতে পারছে না যেটা তার স্ত্রী তার চার বছরের সংসারে অনেক বেশি জানেন এবং যে কারণে তার স্ত্রী মাঝে মাঝে তাকে ইন্টারপ করে বিষয়গুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আজকের এই বিষয়টা কেন এরকম সেটার জন্য আপনাদেরকে ফেসবুকে আসতে হবে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের ভিডিও ফুটেজ দেখার জন্য আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে ঘটনাটি কি হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে ফেসটি আর জে কিবরিয়া নামে আছে লাইক দিয়ে দেবেন প্লিজ ওকে বলেন সুমি ও সেখানে আবার সেই যেখান থেকে অ্যারেস্ট হয় সে পাশে আবার সে আড্ডা শুরু করে সে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মারে বন্ধু বান্ধবের সাথে মদ খায় গাঁজা খায় ট্যাবলেটও খায় একসাথে সে অনেক কিছু খেয়ে ট্যাবলেট বলতে কি আবা না তখন ইয়াবা খায় না তাহলে ঘুমের ট্যাবলেট ঘুমের ট্যাবলেট ওকে তো সে তার বাসে চলে যায় রাত তিনটা বাজে কিন্তু আলটিমেট তার বন্ধুরা অ্যারেস্ট হয়ে যায় রাত চারটার দিকে ওখানে এই এলাকাবাসী পুলিশ ফোন দিয়ে ওনার বন্ধুদের ধরা ওর বন্ধুদের ধরায় দেয় ওকে ও আর অ্যারেস্ট হয় না ও তখন পরের দিন শুনতে পায় ওর বন্ধুরা অ্যারেস্ট হয়েছে ওর দুলা ভাইকে দিয়ে ওর বন্ধুদের ছাড়াই আনে তারপরে ও সেই আড্ডাই মারে সে মারামারি জায়গায় জায়গায় সে মারামারি করে মানে কারো কথা সে শুনেই না এক পর্যায়ে হয়তো যে তার প্রথম ওয়াইফ জি প্রথম ওয়াইফের গল্পটা আমি একটু পরিচয় হলেন কিভাবে ওনার সঙ্গে প্রথম ওয়াইফের নাম কি ছিল সোনিয়া সোনিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলেন কিভাবে মানে একদিন ও যে একটা ছোট ভাইয়ের আর একটা ছোট ভাই মাইরা নাক ফাটাই দিয়েছে बान्धवी आदि प्रेम करते प्रेम करबर कथा तो पर दिन और बान्धवी नहीं आसलो और बान्धवी देखा ना ना करारे ना कर दिल पर बुझेल प्रेम करवा तुम तुम बान्धवी तो प्रेम करब ना वो पसंद कर बुझे पर ठीक है राजी हिल राजी एम प्रेम প্রায় ছয় সাত মাসের মতো চলার পরে একটা টাইম আর কি দুই পরিবারের অসম্মতিতেই বিয়েটা করলাম করার পরে এমন আর কি অনেক দিন আস্তে আস্তে চললো না কিন্তু বিয়ে করার পরে মেয়েটাকে আপনি কোথায় রাখেন আমার বাসাতেই ছিল বাসাতেই ছিল আপনার তো নিজের নিজের চাল চুলোর কোনো খবর নেই মেয়েটা কি করতে তাহলে ওই যে মেয়েটা ঘরের কাজ ঠাস করে দিত আমি তো কাজ করতাম না কিন্তু মেয়েটার পরিবার ছিল না যে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে ছিল হ্যাঁ তো বাধা সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল না তাহলে ফার্স্ট টাইম না করছে পরে আর কি মেয়ে আমার সাথে চলে আসছে এমন দুই দিন মেয়েটাকে আপনার বের করে নিয়ে আসছেন জি আমি আর কি আমার সাথে আর কেউ ছিল না আমি আর ওই মেয়েটাই ছিলাম পর ওর ভাই আইসে নিজে বিয়ে করা দিছে যে তোমার নিজের ব্যাপার আচ্ছা তো বিয়ে করে দিল তারপর আপনি ঘরে তুললেন আপনি যখন বউ নিয়ে ঘরে যাচ্ছেন মানে আপনার ঘরে যাচ্ছেন তখন আপনার ফ্যামিলি কি বললো তখন আমার মা বাসায় ছিল না মা ছিল নানির বাসায় তো এখান থেকে আসছে আইসা দেখছি মুখ কালা কিছু বলে নান বিয়া তো কইরা ফালাইছে কিছু করার নেই তো কিছু আর বলে নেই তেমনি ঘরের সবাই রাগারাগি করছে বড় আপা বড় ভাইরা যে বড় আরো ভাই থাকতে বিয়ে করে লাইছে না কই আর কেমন নানান কথা বলছে কিন্তু আমি তো আর যে বলছি কারো কথা আমি শুনি না তো আমার মতো আমি তো আপনি নিজেও তো ইনকাম করেন না আপনার বউ চলবে কিসে আপনার একবারের জন্য চিন্তা হলো না ফ্যামিলি থেকে কিছু বললো না আপনাকে নাকি ভয়ে কিছু বলেনি না জানে যে বললে লাভ নেই শুনবে না কথা এই জন্য তেমন কেউ কিছু বলেনি সেই মেয়েটাকে আপনি বিয়ে করলেন মেয়েটার নাম ছিল आर्थिक भाव गरीबी छो तो संसार जीवन गल्पते संसार जाए मान संसार सारा बस तो तेम कि ड्रेस जूता ठुता क्या दी আমি তো আর তেমন কিছু দিতে পারতাম না তো আমার কাছে চাইতো না ওই আমার বড় ওই জামা ঠামা এটা ওইটা কিনে দিত তো একটা পর্যায়ে আর কি ওই দিন বাইরের থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থা আসতাম আইসা মাথা গরম থাকতো গায়ে হাত ঠাত তুলতাম তো এক পর্যায়ে যে ও যে ওর বাপ মার কাছে এগুলো শেয়ার করতো করার পরে মাঝখানে আর কি সারাসারি হয়ে যায় কত বছর পরে 
সাড়ে তিন বছর সংসার করেছেন আপনি মেয়েটার সঙ্গে সাড়ে তিন বছরে আপনাকে মেয়েটা চেষ্টা করেছেন নিশ্চয়ই ভালো কথা আনার জন্য আপনি কি চেষ্টা করেছেন সংসারের জন্য কিছু রোজগার করার জন্য বা সংসারের জন্য কিছু করার জন্য বা পারেননি মাঝখানে আর কি মাঝখানে বড় ভাবির জন্য আমার সাথে আম্মা তখন আর কি আমার এক প্রকার আলাদাই করে দেয় যে তুই আলাদা খা তোর বউ নিয়ে তখন আর কি আমি যে ইয়ের আলামিন কোম্পানি আছে না বিস্কিটের ওইগুলার ভ্যান চালানের চাকরি নেই পাঁচচল্লিশ টাকা বেতনে তো ওইগুলার কে পনেরো দিন করি করার পরে আলাদা রান দেওয়ার বলতে তো আমি তো ঘরে তেমন কিছু আনতাম না পরে ওর মার বাসে যে বলতাম খাইতে আর আমি প্রায় প্রায় না খাওয়া থাকতাম মানে এক বেলা খেলে দুই বেলা খবর নেই তেমন করে প্রায় সপ্তাহ খানেক যাওয়ার পরে মা কি সুরা বুঝতে পারছে যে না খেয়েই থাকে তো মায়ের বলছে যে যা বাসা যা বাসা যা খা এরপর আর কি সব ঠিক হয়ে গেছে ওই যে যখন ঝগড়া শেষ আমি এন্ডা চাকরি ছাইরা দিই বেতন মানে অন্য জনেরটা পাঁচচল্লিশ ধরছে আমারটা ধরছে পঁয়ত্রিশ আপনার পরিবার চলতো কিভাবে মানে আপনার মা বললো যে যা বাসায় যে খা তো এই বাসায় গিয়ে আপনি আসলে কার উপর নির্ভর হতেন আপনার ঠিক বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি এরকম মাঝে মাঝে অফ ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছেন কেন আমি চাইব যে আপনি বেশি বেশি বলেন ওনাকে একটু একটু আমি সুযোগ দিব ওকে তো এই দুলা ভাইয়ের ওপরে পুরো সংসার আপনার নির্ভর আপনার ভাইরা এতটা সবাই মোটামুটি জোয়ান এবং কাজ করার সামর্থ্য আছে তারপরও এইরকম অন্যায় করে বেড়াচ্ছেন এটা খারাপ লাগতো না নিজের মধ্যে রাখতো ভাই ওই যে সুতা একজন কাজ করেন আমার বড় ডিও বৈশাখ হয় তা আমি ওই সুতাদের এই বৈশাখ থাকতাম যে ওনারা কাজ করে না তাই আমি করব কেন এই সুতাদের আর কি কাজ করার রইত না তো বড় ভাই একজন আছে মনে করেন ভিডিও মিডে মানে শর্ট ফিল্ম এইগুলোর কাজ করে আর আর একজন যেটা আমার বড় ওটা ডিশের লাইনের কাজ করে আর আমার যে ছোট যেটা ওইটা মনে করেন ইন্টারনেটের লাইনের কাজ করে কাজ তো টুকটাক করতো তাইলে করতো মানে ওদের ওরা যা পাইতো তা ওদেরই তো লাগতো হাত খরচ ওদের জন্য হাত খরচ ওকে তো আপনি সাড়ে তিন বছর পরে আপনার ওয়াইফ আপনার কাছ থেকে চলে যায় কিভাবে হলো এটা মানে ওই যে ওরা আমি দেশে নিয়ে যেতে মাইতাম তোর সাথে আবার ওই যে জিনের একটা প্রভাব ছিল তো আমি অনেক চেষ্টা করছি এমন কি ওর আগুন দেওয়ার চোখের বুড়ো কয়েক জায়গাতে পুড়িয়ে গেছে ওর সাথে যে কোন জিন থাকতো আমি বুঝতাম না ভয় পাইতো না কিছু রেই না না ও কোরআন শরীফ রে ডরাইতো না আগুন রে ডরাইতো না পিডান রে ডরাইতো কোন ডালে ডরাইতো না মানে সবই ট্রাই করছেন জি সবই ট্রাই করার পরে দেশে নিয়ে গেছি তোর মারকে আমার কয়দিন বলছে যে ওরে জিন সারাইতে নিয়ে যায় এই কথা বলে আর কি উনি মনে করেন কবিরাজ দিয়ে আর কি তাবিজ ঠাবিজ করছেন এইরকমই শুনছি এইভাবে যেইভাবে ওকারকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে নিয়েছে মানে ওনারাই আপনার কাছ থেকে ডিভোর্সটা নিয়ে নিয়েছে জি ওকে তারপর কি হলো কোনো বিষয় যদি বাদ পড়ে যে এর মধ্যে শুনি আপনি চাইলে ইন্টারাপ করতে পারেন কোনো কিছু কি বাদ পড়েছে ওর সংসার জীবনের কোনো কিছু সংসার জীবনে তো কিছু একটা বাদ পড়ছে ও যখন ওর ওয়াইফ সাথে সংসার করে ওর ওয়াইফ এর অনেক ইচ্ছা ছিল যে ওর স্বামী কাজ করবে অন্য সব মেয়েরা যখন স্বামী থেকে পাঁচটা পায় ইচ্ছা ওরকমই ওর ইচ্ছা ছিল কিন্তু অনেক মারতো নিশা কইরা কোরাই সেই ও মেয়েটাকে অনেক মারতো হ্যাঁ তুলতো সর্বোচ্চ মার কি 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 দিয়েছিলেন ওকে আমি একটু জানতে চাই আমি জানি মানে এই যে থাপড় এই পর্যন্ত থাপড় আর এই যে বেশি রাগ উঠলে চুলে ধরে টাইম দেয়া টান দিয়ে ধরে রাখতো দিল দিয়া পিটাই থাকে ডিভোর্স হয়ে গেল তারপর ও আর কি চলা যায় কিভাবে আমি লাস্ট ডেটটা বলি জি ওরা আমি মার্কেটে নিয়ে যাই তো আমার কাছে টাকা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো তো একটা ড্রেস দেখে আমি ওরা বুঝে বলি দেখো প্রতিবারে যে বিয়ে হয়েছে তিনটা বছর হয়ে গেছে তুমি যা চাইছো আমি তো তোমার তাই দিয়েছি তো তুমি যে যে আমি কিছু কিনি না ঘর থেকে আমার সাথে আমার আগারাগি করে যে তুই কিছু না কিনা বড় এসব কিনা যে তো তুমি একটু একটা কম দামি জামা কিনো যাতে আমি কিছু জামা কাপড় কিনা মারে দেখাইতে পারি যে না আমি কিনছি তো কিছু তেমন আর বলে না আমি একটা ড্রেস দেখাই তো আর কি ওই ড্রেসটা দেখা আমি বলছি এটা পছন্দ হয়েছে ও বলে হা হয়েছে এমনই বলে আমারে আমি ওই ড্রেসটা ওরা পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনা দিই কিনা দিয়ে আর কি আমি তো জানি ওর চেয়ারের ভাব দেখে আমি বুঝছি এটা ওর পছন্দ হয়নি ও আর একটা ড্রেস দেখছিল 
ওটার কি দোকানদার পাঁচ হাজার টাকার নিচে দিবে না অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত নাম স্যার নিচে নামে না আমি সারা রাস্তা ওরে মার্কেটের থেকে আনার সময় কথা বলি ও কোনো কথাই বলে না মানে রাগ করে রয়েছে আমার সাথে তো আমি রাস্তার তেমন কিছু বলি নেই বোনের বাসা জন নিয়ে গেছি দেখাইতে তো ওই সিঁড়ির ভিতর আমি ওর একটাই থাপড় মার যে তার সমস্যা কি তুই কথা বলস নাকি তো আর কি এমন একটা ভান করে যে অজ্ঞান হয়ে গেছে আমার আরো রাগ উঠে আর একটা থাপড় মারে আমার বোন দেখে আমার গালাগালি করে যে কিরে তেরে মারতে আসছে বাইরে যা আমার বাসার থেকে গালাগালি করার পরে আমি এখান থেকে চলে আসি আসার পরে আমি তো আর ওই যে বাসে যাইনি আমি ওর অন্যেরাই খে গিয়া আবার মার্কেটে যে ওই ওই ড্রেসটাই কিনাই না দিই পাঁচচল্লিশশো টাকা দিয়ে ওকে আরো কিছু টাকা বোনের থেকে নিয়ে যাই আইনে দেওয়ার পরে বাসায় এসে দেখেও নাই আমার মা বলতে আছে তোর বউ তো গেছে আমি মনে করছি আমার সাথে দুষ্টা আমি করতেছে হয়তো তা আমি কই যাক গেছে গা হয়তো রাগ কমলে চলে আসবো সেই ফাঁকে ওর মা ওর নিয়ে দেশে চলে আসে ঈদ সামনে আইসা পর আমি আর রাগ করে আর আনতে যাই না এমন করে প্রায় ছয় মাসের মতো কাজটা যে আমি অনেক ফোন দিয়ে কান্নাকাটি করি ওর মা আমার মনে করেন অনেক গালাগালি করে রাগ উঠে আমিও গালাগালি করি এক পর্যায়ে আর কি সম্পর্কটা খারাপের দিকে জায়গা ওর বাপরে ফোন দিয়ে অনেক বুঝে ওর বাপে আমার গালি দেয় আমিও দিই এমন একটা পর্যায়ে লাস্টে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর ওনার এক কথাই বলে না আমি তোমার কাছে আমার মেরে দিমু তো আমি আর জোরা জোরি আর করি না আমি আর দেশে যাই না ওরা আনতে একটা পর্যায়ে ওর সাথে আমার পরিচয় হয় কিভাবে পরিচয় হলো মানে আপনার ওয়াইফের সঙ্গে পরিচয় হয় মানে আমি আর কি দিতাম জি ওইখানে ও চাকরি করত তরে দেখে আমার ভালো লাগে যেহেতু আমার ওয়াইফ গেছে আমি জানি যে আমি একটা এক প্রকার শিওর ছিলাম যে ও আসবে না তোর সাথে আমার সম্পর্ক না আমি এখানে আপনার কাছে যাবো সুমি কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো আপনার সঙ্গে আপনার মুখ থেকে শুনি আমি যেখানে চাকরি করতাম ওখানে ও আড্ডা মারতো তো দেখতাম ও সারাদিনই নেশা করতো আমি একদিন বলছি যে আগে আমি তুই তুই করে বলতাম যে তোর এত নেশা করিস কেন বা তোর বউ কোথায় বলে আমার বউ চলে গেছে চলে গেছে তো নিয়ে আসিস না কেন বলে আনবো তো আসতে চাই তাহলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসো তখন ওই আবা খায় ওর বউ যাওয়ার এক বছর আগে থেকে ওই আবা খায় ওর বন্ধুদের সাথে আমি আর জানতাম না তো মানুষের কাছে শুনতাম এরকম করতে হয়তো অসাধ আমার অনেক দিন কথা হয় কথা হওয়ার আগে আমি যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে ফিরে যেতে চাই মানে আপনার ছোটবেলা এবং এই যে আপনি ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত যদি আমাকে একটু ছোট করে বলতেন যে আসলে পরিবার বা সবকিছু নেই প্রিয় শ্রোতা আমরা এখান থেকে সুমির জীবনের অপ্রিয় সত্য ঠিক অপ্রিয় সত্য না চরম সত্য আমি বলবো অপ্রিয় নাও হতে পারে সেখানে আমরা একটু ঢুকে যেতে চাই কজ ও আসলে কিভাবে ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে সেখানে কোনো অতীত আছে কিনা সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন আমি ছোটবেলায় আমার আমার দুইটা ভাই আমি জি বড় ভাইয়ের পর আমি আর আমার একটা ছোট ভাই আছে সে এখন বড় হয়েছে আমার বাবা আমার বাবা আমার আমরা যখন ছোট পাঁচ বছর বয়স তখন আমার যে এখন যে ছোট ভাই সেটা হয় সে হওয়ার এক বছর পরে আমার বাবা আমাদের কাছ থেকে চলে যায় আচ্ছা মা আমাদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করে আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ি করার পর এক পর্যায়ে আমার মা আমাকে একটা বিয়ে দিয়ে দেয় ক্লাস ফাইভ এ থাকা অবস্থা জি সেইখান থেকে সেই বিয়ের এক দেড় বছর পর আমার একটা ছেলে হয় ওকে তখন আমার এক বারো বছর বয়স চলে তখন আমার একটা ছেলে হয় ছেলের নাম সৌরভ এখন সে বড়ই হয়েছে সে এখন এগারো বছর বয়স হবে তো সেই স্বামীও চাকরি করতো কিন্তু আমাকে অতটা টেক কেয়ার করতো না তারা একটু বড় লোক ছিল আমি গরিব ছিলাম যৌতুক চাইতো আমার মার কাছে তার বোনেরা আচ্ছা আমার মা দিত চাইছে দিত চাইছে কিন্তু তাদের ডিমান্ড অনেক বেশি ছিল প্রায় ছয় লাখ টাকার মতন আমার মার কাছে চায় এমন কি ঘর সাজা দিতে বলে সামর্থ্য কোলাই নিয়ে আপনাদের আমার মায়ের সামর্থ্য কোলাই কিন্তু আমার মা বলছিল যে আমি এক লাখ টাকা দিব আর ঘর সাজা দিব তা তো তারা রাজি হয় না সেই ছেলে এক পর্যায়ে দুই হাজার দশ সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের না বলে চলে যায় ছেলেটাই না বলে চলে যায় জি আমার সেই আগের হাজবেন্ড আমাদেরকে না বলে চলে যায় তখন আমার ছেলেকে আমি স্কুলে ভর্তি করি তো এক পর্যায়ে আমার ছেলেও পড়ালেখা করে তার আর যোগাযোগ নেই আমি তখন চাকরি করি কারণ আমার মার একের পক্ষে সম্ভব না তো চাকরি করি আমি প্রায় দুই তিন বছর চাকরি করি করার পর আমার ছেলেটাও বড় হয় এর পর্যায়ে আমার ছোট ভাইটাও নেশা করে মানে কি আমার বড় ভাইটাও নেশা করে আমার বড় ভাইটা ইয়াবা খায় আমার ছোট ভাইটাও খায় ওকে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে নেশা করছিল এখন ইভেন সে বর্তমানে করে ঠিক আছে তো নেশা খায় হ্যাঁ তারপর তো তারপরে আমার বাবা আসে কিন্তু আমাদের খরচ দেয় না আমার বাবা যে সংসার নিয়ে থাকে সেই সংসারই থাকে জি আমার মা এখন বর্তমানে তো সেদিন বলে গেছি বিদেশ চলে গেছে আপনি যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন হ্যাঁ তো ওর সাথে যখন ফার্স্ট 
আমি কখনো ওকে চিনি না আমাদের এলাকায় আড্ডা মারতো কিন্তু আমি ওকে কখনো চিনতাম না তো আমি আমার যেখানে চাকরি করতাম একটা মেয়ের মাধ্যমে ওকে আমি চিনছি যে ওই ছেলেটার নামই রমজান তো আমি বলতাম যে তোরা নিশা কেন করিস আমার দুইটা ভাইও করে তোরাও করিস এই নিশা গুলো তো উচিত না সবসময় বলতাম তখন দুজনেই আপনারা পারিবারিক ভাবে ঝামেলার মধ্যে আছেন কিন্তু কেউ ডিভোর্স দেন নাই উনি ওনার ওয়াইফ কে দেয়নি তখন ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছেন তখন অলরেডি ডিভোর্স চলে এসছে আপনার কাছে মিশে যাই যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা নেশা করে ওদেরকে ভালো করা ওকে আমি সবসময় বলতাম যে আমি তোমার পাশে আসি কিন্তু আমি বিয়ে করতে পারবো না আমার যেহেতু একটা ছেলে আছে তারপরে মদ মদ আবার সিরাপ সিরাপ বলতে যে সিরাপ বলতো কিছু কিছু কফা কফি সিরাপ জি এইগুলা খাইলেও নেশা হয় ওকে এগুলা নিতাম আমি ওরে কিন্তু প্রায় প্রায় বলতাম ওদের আমার ফোন দিত তুমি কই আমি কে আমি তো ক্যাম্পের বাজারে আইছি কি করো ইয়াবা নিতে ও বিশ্বাস করত না মনে করত আমি মিথ্যা বলতে আছি কিন্তু আমি কিন্তু সত্যি বলতাম ও বিশ্বাস করত এই ইয়াবা গুলো তো প্রাইস আছে জি টাকা পেতে কত ওই যে বললাম না আস্তে আস্তে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে চুরি করতাম চুরি করতেন বলতে ততদিন আপনি চুরি করা শুরু করে দিয়েছেন জি কি ধরনের প্রথম প্রথম চুরি ঘটনাটা একটু আসতে চাই প্রথম আর কি ওটা তো ছোটকাল থেকে একটা অভ্যাস থাকে হাত সরাতে জি ওইটা ঘর থেকেই করতাম মাঝে মাঝে তো একটা টাইমে দেখা গেছে ঘরের অবস্থা খারাপ ঘর থেকে আর নিতাম না ওই তো আমি দেখা গেছে জালনাতে একটা মোবাইল পেয়েছি নিয়ে গেছি মাত্রাটা বাইরে যায় এমনও গেছে যে আমি বিল্ডিং এ কেমনে যে ভাই বারো তলার উপরে উঠছে ভাই আমি নিজেও জানি সে ঘটনায় আমরা আসতে চাই কিন্তু যখন ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় হচ্ছে সুমির সঙ্গে সেই সময়টাতে আপনি এতগুলো নেশা নিচ্ছেন এবং আপনি সেটা নিয়মিতই নিচ্ছেন তো এই পয়সাগুলো আপনি ওই চুরি করেই রোজগার করতেন শুধুমাত্র ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি করতেন নাকি অন্যান্য জায়গা থেকে চুরি করতেন ঘর নিজের ঘর বলতেন না অন্যের ঘর থেকে ছাড়াও কি অন্য কথা অন্য কোনো ভাবে চুরি করতেন না অন্য কোন জায়গায় অন্য বাসার বাদে তো অন্য জায়গা থেকে করতাম এর ভিতরে আরো এমনি দুই একবার ফ্ল্যাটে ঢুকছিলাম এক বাসার থেকেই প্রায় স্বর্ণ পাইছিলাম দশ থেকে বারো ভরি এটা কি মানে ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময়টাতে আগে পরিচয় হওয়ার আগে গল্পটা একটু শুনতে চাই কিভাবে ঘটলো মানে আর কি এটি করতে করতে যে বলে না লোভে পাওয়া যায় একটা ফ্ল্যাট খালি ছিল কেউ ছিল না বুঝলেন কিভাবে ফ্ল্যাটটা খালি আছে একটা আইডিয়া হয়ে যায় আইডিয়াটা কিভাবে হয় মানে আমি ধরেন জেনে উঠছি এটা তিন তালার উপরে আচ্ছা ওঠার পরে বোঝার চেষ্টা করছি যে ঘরে কেউ আছে কিনা যেমন ঘরে কেউ যদি থাকে তাহলে ফ্যান ছাড়া থাকে বা অনেক জনের রাত্রেবেলা দেখা গেছে ঘুমের সময় নাক টানে তেমন কোন শব্দ বিল্ডিং এর মধ্যে ফ্ল্যাটে যদি ঢুকে পড়েন তো বিল্ডিং এর তো কর্মচারী থাকে দারোয়ান থাকে ওনারাই তো আপনাকে সন্দেহ করার কথা ওই যে ঢুকছি তো বাইরের সাইড দিয়ে বাইরের সাইড দিব মানে গ্রিল গাইড কিভাবে করে এটা সব বলবেন আপনি একদম প্র্যাকটিক্যাল কারণ আপনি আপনার আজকে যেই দশার মধ্যে আছেন আপনি 
সেখান থেকে আপনার ওই পুরোই পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা নেই আপনি আমাকে এটা আগে বলেন আচ্ছা মানে আপনি আবার যদি ভালো হন তাহলে আবার ওই চুরি জীবনে ফিরে যাবেন না 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 আমি সেটা জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যদি আপনি না যান তাহলে আজকে আপনার মনে হয় সমস্ত কিছু এখানে পরিষ্কার করা উচিত কিভাবে কি বিষয় আছে সেটা সেটা সিন যে যদি আমার থেকে শুনে আবার কেউ করার চেষ্টা করে না সেটার দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দেন বরং আমরা বিষয়টাকে এইভাবে রাখতে চাই প্রিয় শ্রোতা চোর তসলে সমাজে সবাই না ওরা যে ধরনের চুরি করে কিছু কিছু মানুষ এটা করে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে করে এবং আপনারা বিষয়টা জেনে থাকলেন এই কারণে যে যাতে করে আপনাদের সিকিউরিটিটা আপনারা নিশ্চিত করতে পারেন আপনি যেটা বললেন সেটাও ঠিক কিন্তু আমাদের পার্সপেক্টিভটা ভিন্ন কারণ আপনারা যে প্রসেসটাতে এই কাজটা করেন সেটা যদি মালিকরা জানে যাদের ঘর চুরি হচ্ছে তাহলে তারা সতর্ক হতে সম্ভব না আসলেই সম্ভব না ঠিক আছে আমি শুনতে চাই যদি প্রয়োজন হয় আমি চেষ্টা করুক এটা আটকানোটা সম্ভব না যদি আমার মতো কেউ যায় না থাকে তাইলে যত সিকিউরিটি লাগে এটা সম্ভব ওকে ঠিক আছে আমি তারপর गायर जोर दिए उचा नीचा चाप दी मन कर जोरा शक्त करते ढोकार मत रास्ता रूम छोटा बड़ डाइनिंग स्पेशल ड्रईंग स्वर्ण मानुषिणति भावनाणति भावते मानुष कन्या क्या करतनतर फेसबुके देखते हैं पचिस हजार मान एक टाइम एक एक टाक दिए तन और बस दिन चूरी करी कारण अनेक टाक पाई तन और बीर भर बस जाए बीस हजार टाक बहुत 
चुरी कर अच्छा जोरी कर समस्या राजी रागारागी कर जी पुरानो स्वभाव अभ्यसा तो पाल्टईते मन कर 
কত বলছে পাঁচটা আমার রেয়া বালা তো আরো বেশি মানে দশটা থেকে বারোটা কিভাবে নিতে পারতে ওই যে বললাম যে চুরির মাধ্যমে টাকাটা না কিন্তু আপনি ইয়াবাটা নিতেন কিভাবে শরীরে मन कर আমার জন্মদিন আইলো জন্মদিনের পরের মাস এর ভিতর তো অনেক দিন গিয়েছি চুরি করতে আর কি নিজে একদিন নিজের থেকে কইছি যে না এগুলার কর্ম না কারণ ধরা খেলে মানিজতে একটা ব্যাপার আছে যে তেলাকে আমার অনেক জনে চিনি ততদিনে কত বছর চুরি করা হয়ে গেল মানুষের বাসা এক দেড় বছর এক দেড় বছর ধরে চুরি করে যাচ্ছে মানুষের বাসাতে জি সর্বোচ্চ দাম কি ওইটাই ছিল 12 12 ভরি স্বর্ণ नेशा स्वीकार कर लो सब आगे स्वीकार कर स्वीकार कर लो देखो नेशा टा करी तो तुम्हारा मिथ्या मतलब चूरी कर चूरी मानस मारे घरे चले जाती मानुष ता मारे मारा मारबोना चले जाए 
যখন তিন মাসে পরে তখনও সে করতেই থাকে তিনি না করি তার বন্ধু বান্ধব সে কিন্তু সেগুলো করে সে একা খায় না সে যেমন মনে করেন কোনো দিন দশ হাজার টাকা আনে বা কোনো দিন পাঁচ হাজার আনে বা কোনো দিন দুই হাজার টাকা আনে সে পুরোটাই তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে সে খেয়ে উড়াই দেয় যখন আমি বেশি একটু রাগারাগি করি মানে কি কথা বলি না খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিই তখন সে ঘরে আসে না মানে সারা রাত বন্ধু বান্ধবের সাথে নিশা টিসা করে মনে করেন সকালে আসে দুপুরে আসে যদি দুপুরে বের হয়ে যায় রাতে আসে একটা দুইটা তিনটা এরকম তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এরকম করতে করতে যখন একদিন সে দৌড়ানিও খায় চুরি করতে যে সে দৌড়ানি খায় আমি এবং কি আমি ঘুমাই না আমি শব্দ পাই যে মনে হচ্ছে যে ও দৌড়ানি দিচ্ছে তখন আমি দরজা খুলে ঘরের সামনে বসে থাকলে এক পর্যায়ে দেখি প্রায় আধা ঘন্টা পরে সে আসে তার পা কেটে যায় রক্ত বের হচ্ছে তোমার আমি বলি তোমার কি হয়েছে বলে এরকম এরকম তো আমি কান্না করে বলি যে দেখো এইগুলোর জন্য তুমি এগুলো করতেছো সে তুমি খাওয়ার জন্য করতেছো না এগুলো তুমি ছেড়ে দাও তো তখন তো আমি বুঝতাম না যে তাকে ফ্যামিলি সবাইকে বলে যদি রিহেবে দিয়ে দিতাম তাহলে হয়তো আজকে এই দিনটা আমার দেখা লাগতো না তো তখন তো আমি নেশা জগৎ অত কিছু বুঝি না তো শুনি ও যে টিভিতে একটা কাহিনী মানে খবরে দেখে যে ওই সেই ওই কাহিনীটা শুনছি খবরে যে সে নেশার জন্য তার বাবা মাকে মেরে ফেলছে ওই ভয়টা আমার ভিতরে কাজ করতো যে সে যখন আমাকে মারতো খুবই অমানুষ ভাবে মারতো যে তখন যেত আমি তার স্ত্রী বা সে আমাকে ভালোবাসে জি তখন ওই মায়া দেওয়াটা তার ভিতরে থাকতো না এভাবে সে আমাকে মারতো এরকম করতে করতে অনেক দিন চলে যায় তিন মাস যখন তার জন্মদিন চলে আসে অলরেডি তিন মাস হয়ে যায় তার জন্মদিনের আগের দিনও সে চুরি করতেই গেছিল কিন্তু সেদিন আর পায়নি তো তার একটা ভাই আছে আমি তার কাছ তার বোর্ড থেকে একশো টাকা চাইছি যে ওর তো আজকে জন্মদিন কিছুই তো দিতে পারলাম না তো তো পায়েস খেতে পছন্দ করে তো ওর ভাইয়ের বউ বললো যে ঠিক আছে ভাবি আপনি টাকাটা নিয়ে ওনার জন্য পায়েস রান্না করেন আমি টাকাটা রাখিও পায়েস খাওয়ার জন্য রান্নার জন্য এক পর্যায়ে সে এসে আমাকে বলে যে টাকাটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও তুমি কিনা এটা তো তোমার জন্য আমি রাখছি পায়েস রান্না করে তোমাকে দিব আমি পায়েস খাবো না আমি আঙ্গুর পছন্দ করি আমি আঙ্গুর কিনে খাবো কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তো সে যে বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশা সে নিশা করে পরে সে রাতে একটা বাজে বাসায় এসে ঘুমায় তার জন্মদিন মার্চের আঠাশ তারিখে তো এইভাবে মার্চ চলে গেল এপ্রিল মাস আসলো পয়লা বৈশাখ সেদিন রাতেও সে চুরি করে করে সে সেদিন মনে হয় সে একটা মোবাইল আনে টাকা আনে আনার পরে তার সাথে আমার একটু ঝামেলা হয় বলতে সে আমাকে বলছিল ঘুরতে নিয়ে যাবে সে নেয় না আমি ঠিক আছে না নেওয়ার দরকার নেই এগুলো এগুলো টাকা দিয়ে আমি একটা ফুল যে সে আমাকে কিনে দিকে এটা আমি পছন্দ করি না হই না আমি গরিব তো সে ফট করে তার বন্ধুকে ফোন দেয় দিয়ে সে ওগুলো নিয়ে আসে এনে ঘরে খায় এবং কি খেয়েটে সে বাইরে চলে যায় সে সেদিন মতো খায় তার বন্ধু বান্ধবের সাথে টাকা মিলাই খেয়েটে রাত তিনটা বাজে বাসে আসে আইসা সে শরীরে গরম লাগে অস্থিরতা মানে একটা আমার সাথে একটা মেজাজ দেখাইতেছে যে সে এত রাত্রে আসছে আমি যদি কিছু বলি আমি আর কিছু বলিনি সে তার মতন ঘুমাই থাকে পরের দিন ঘুম থেকে ওইটা সে আমাকে মারে যে তাকে আমি কেন ভাত খেতে ডাক দিলাম না আমি তুমি তো আমি সেই ঘুমাইয়া পড়ছো তো আমি তোমাকে কিভাবে ভাত খেতে আমি তো নিজেই না খেয়ে রয়েছে এখন বলতো তো সে আবার আমাকে মাইরা টাইরা সে চলে যায় চলে যায় আবার সে এগুলো কিনে না খায় খাওয়ার পর এরকমই তার দিন যায় সে এক্সিডেন্ট হয় এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখ রাত ঘটনাটা কি ছিল ঘটনাটা ছিল সেদিন ছিল মঙ্গলবার দিন আমাদের ওখানে একটা মেলা হয় বৈশাখী মেলা হয় তো দিনের বেলা সে তার বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলা যায় মেলা থেকে আসে আইসা ভাত টাত খায় সে আবার বের হয়ে যায় তো রাত দশটা বাজে সে বাসে আসে আইসা শুয়ে থাকে তাই মনে হচ্ছে সে আজকে আর যাবে না যাক ভালো এগুলো তো আমি পছন্দ করি না যাক হয়তো সে ফিরতেছে এক পর্যায়ে সে ওই ঠাবার চলে যায় চলে যায় তার একটা বন্ধু আছে তার থেকে টাকা নিয়ে আসে তাই না সে এইগুলো কিনে আনে তাই না সে রাত বারোটা বাজে আবার বাসে আইসে সেগুলো খায় খায় আর বলতেছে যে আমি আজকে মনে হয় মরে যাব এরকম কিছু কথা বলতেছে তা আমি বলি কি দেখো তুমি এগুলো খাওয়াই ছেড়ে দাও আর এই যে চুরি করতে যাও বা চুরি করো এটা তো আমার ভালো লাগে না আমি সারা রাত ঘুমাইতে পারি না আমার টেনশন হয় তুমি কি ধরাই খাইলা না তুমি পড়েই গেলা যদি একবার ওখান থেকে পড়ে যাও বা মরে মরে গেলে কি আর হবে তুমি তো সারা জীবন তুমি মরে যাবে কিন্তু সারা জীবন কষ্ট তোমার মার থাকবে আমার থাকবে একটা দাগ জীবনে থেকেই যাবে তো আমাদের কথা বলতে বলতে রাত দিয়ে একটা বেঁধে যায় এক পর্যায়ে আমি ঘুমাই পড়ি সে বলে কি আমি যাবো না তুমি ঘুমাও আমি ঘুমাই পড়ি এক পর্যায়ে ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখি সে বসে আছে অপর বসে আছে হঠাৎ করে আমার রাত তিনটা বাজে ঘুম ভেঙে যায় ভেঙে যায় দেখে আমি সে বাসায় নাই রাত চারটা মেলা আমি আর ঘুমাই না দোয়া দুরুদ করি যে আল্লাহ
যে একজন মানুষ যখন অন্যায় করছে সেই অন্যায়কারী মানুষের সাথে যারা জড়িত আছেন তারা তো তাকে ভালোবাসেন সুতরাং তারা কার কাছে প্রার্থনা করবে তারাও সৃষ্টিকর্তার কাছেই প্রার্থনা করছে যে এই মানুষটি যেন ঠিক মতো ঘরে ফিরে আসে তারা চেষ্টা করছেন যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এখান থেকে পারছেন না এবং সে রাতে যখন সে বের হয়ে যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন যাতে করে সে ঘরে ঠিক মতো ফিরে আসে এবং এটা ওয়াগলি ট্রুথ আল্লাহ কার কথা শুনবেন যাই হোক বলুন তারপর स्वप्न देखे घूमती चिक्कार पैर उठी उठे देखी प्राय रात बेजे गम्बर दिए फोन दी स्वप्न घुमाय মানে আমি তিন তলা তিন তলায় উঠি ওঠার পরে যেখানে উঠছে অনেক নিচে আবার যে চোখা চোখা যে গ্রিল গুলো না জি ওইগুলা ছিল যে দুই বাড়ির মাঝখানে আচ্ছা তো আমি একটা জানলা দিয়ে একটা রুমে হাত দেই লাইটটা নিবানো ছিল তো সম্ভবত আমার হাতটা টাইনা ধরে টাইনা ধরার পরে যখন আমি বাইরে থেকে আটটা টানা টানি করতে আছি তো আমার একটা অভ্যাস আছে কি মানে ধরেন বইসা অনেক ক্ষণ থাকার পর হঠাৎ উঠলে না আমি চোখে সব অন্ধকার দেখি আর মাথায় সিরিয়াস ঘোরা ওটা ওই যখন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার আগের ঘটনা এটা জি ওকে মানে এর আগে আমার এই ঘটনাটা আরো দুইবার এমনি সাধারণ ভাবে ঘটছে আমি বৈশাখতে দাঁড়াইছি মাথা মাথা ঘুরে ডাইরেক্ট পড়ে গেছি কিছু ধরতেও পারিনি ওই দিনও सेम ঘটনাটাই ঘটে ওই হাতটা যখন টানা টানি করতে আমার মাথাটা ঘুরে উঠে আমি আর কিছুই বলতে পারিনি তো হয়তো উনি হাতটা ছাইরা দিয়েছে प्रथम खबर ঘরে লাইট জ্বালানো ছিল আমরা স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করতেছিলাম ওই টাইমে হাত ঢুকাইছে কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে ছিল যে ওই ঘরে লাইট জ্বালানো ছিল না তো ওনার একটু মিথ্যা কথা বলছে তো আর কি পুলিশ মানে এটা কনফার্ম ছিল যে এটা আলটিমেটলি চুরি ঘটনা সবাই সবাই বলতেছিল যে হ্যাঁ তারপর তারপর আর কি আমরা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ছিল এই সময়টাতে পুলিশ আর কি কে জানি ফোন দিয়ে আনছে আচ্ছা এই মামলা এখনো আছে তো পুলিশ এসে কি করলো পুলিশ এসে কি করছে আমি তো আর জানি না আমি তো অজ্ঞান আপনি তো এখন সরাসরি হাসপাতালে জি কোন হাসপাতালে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছে আপনার বউয়ের খবর আপনি বউয়ের সঙ্গে দেখা হলে পাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জি আমি তো বলতে পারি না আমি তিন চার দিন অজ্ঞান ছিল ফাইন সুমি আপনার কাছে আসি এবার আপনি পুরো বিষয়টা বলেন ও যেটুক বলে সেটুক আমি জানি তারপরের ঘটনাগুলো জি তারপরে তো একটা লোক এসে আমাদের খবর দেওয়া 
ঘরে কোনো টাকা ছিল না তো তখন ওর যে ছোট ভাইয়ের বোর মা এসে আমাদের হেল্প করে টাকা দেয় তো ওর সিটি স্ক্যান হয় ওখানে ওর শরীরে রক্ত দেওয়া হয় সিটি স্ক্যানে কিছু ধরা পড়ে না ওর মাথা কেটে যায় ওর এই পাশের পেটের এখান থেকে ফিরে যায় এখানে সিলাই লাগে না কিন্তু রানের এখান থেকে দশটা সিলাই লাগে রানের এখান থেকে কেটে যায় ফিল হয়তো ঢুকে গেছিল ওকে তখন যখন আমরা জিজ্ঞাসা করছি লোকরা বলছে যে ওকে গিলের ভিতরে নাকি ও ঢুকেছিল ওখান থেকে ওকে বের করে ওকে তো ঢাকা মেডিকেল ভর্তি থাকে ওরা ভর্তি রাখে তো ওর ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে রাত্রে তোমাদের দেখলাম কথা বলতেছে তো বের হয়ে গেল কখন ওর ভাই জানতো যে অনিশা করে ওকে কখন বের হয়ে গেছে আমি জানি না ইভেন কি ওনার আমার কি দোষারোপ করে যে ও এত রাতে বের হয়ে গেল ওর বউ জানে না ওর বউ কোথায় ছিল ওর বউ কি করলো ওকে আটকে দিতে বলে না এখন যেই লোক সে তার মা বাবার কথা শুনে না সে কি আমার কথা শুনবে শুনে নাই আমি তো তাকে প্রতি রাতেই না করি যে তুমি বাইরে যাও না এগুলো আমার পছন্দ হয় না ঢাকা মেডিকেল ওনারা ভর্তি রাখে রাখার পরে ওর পুরা শৈলে রক্ত ছিল দুই হাত মাখা রক্ত মাথা তো ওরা সিলাই করলো ওর বড় ভাই ওকে রক্ত দিল ওর সিটি স্ক্যান হলো ওকে ভর্তি রাখলো অর্থোপেডিকে রাখার পরে বিকেল বেলা যখন হয় তখন ডাক্তার আসে ডাক্তার এসে বলে যে আপনাদের ঢুকি এখন উঠে না কেন বলে ও তো চিৎকার পারতেছে ওর নাকি ঘাড়ে ব্যথা একপর যে ওর প্রস্তাবের রাস্তা দিয়ে ক্যাথা ডট করে দেওয়া হয় ডাক্তার বলে না ওর বাবা ই করে দেয় যে ছেলে যেহেতু উঠতেছে না ছেলে হয়তো বড় ধরনের ব্যথা পাইছে এই কারণে তো কাউকে চিনত না বিশেষ করে আমাকেই চিনত না ওই অবস্থায় আমাকে অনেক মারতো মানে বলতো আমি যদি কিছু খাবার দিতাম বলতো যে আমি বীজ দিচ্ছি আমার হাতে খাবে না সে চিনতে পারত না সে বাবা মাকে চিনত ভাই বোনকে চিনত ওনাদের চিনত বন্ধু বান্ধব চিনত আমাকে চিনত না তো সেকেন্ডলি যখন পরের দিন হাসপাতালে তখন দেখে ও পা নড়াতে পারে না তখন একটু একটু যায় কিন্তু সে কিছু খেতে পারে না তখন আমি ওর বাবাকে বলে যে বাবা দেখেন ও তো পা নড়াতে পারতেছে না ওর কি পায়ে কোনো সমস্যা হইলো নাকি তো সে বলে যে এত উপর থেকে পড়ছে তাতে এই কারণে পাটা নড়াইতে পারতেছে না ওটা কোনো ব্যাপার না এখন ওর মাঝে একটা বড় সার্জারি হয়েছে কিছুদিন পরে অ্যাক্সিডেন্ট কিছুদিন পরে তো সান জায়গায় কিরকম মানুষের পুরে গেলে যেরকম পোষা ওঠে না ওরকম উঠলো আমি ওর বাবাকে বললাম যে এই জায়গাটা দেখেন এরকম কেন তো বলতে সেইভাবে শুয়ে থাকে হয়তো এই কারণে কিন্তু ততক্ষণে ওর রকটা নষ্ট নষ্ট হয় নাই অত হয়তো ওর হাড্ডি ভেঙে গেছে রক হয়তো অনেক দিন পরে নষ্ট হয়েছে তো ডাক্তারকে বলার পরে চার পাঁচ দিন ও হাসপাতালে ছিল পরে ডাক্তার ওকে রিলিজ দিয়ে দেয় বলে ওর কোনো সমস্যা নেই ওকে আপনার বাসায় নিয়ে যেতে পারেন তো আমি আনতে চাইনি আমি কি এখনো তো ও সুস্থ হয় ওকে কেন নিয়ে যাবো কিন্তু ও থাকবে না হাসপাতালে ও চলেই আসবে সে হাসপাতালে সে আমাকে মারলো মারার পর সে বাবা তার বাবা যে তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাসায় নিয়ে আসলো বাসায় আনার বিকেল ছয়টার দিকে যখন সে বাইরে চলে যাবে আমি বাইরে যাবো আমার বন্ধু বান্ধবের কাছে তো বন্ধু বান্ধব ফোন দিয়ে আনেও আনার পরে তাকে আমি একটা প্যান্ট পরাই দেই গেঞ্জি পরাই দেই তখন লি জানতে পারি সে হাঁটতে পারে না সেই টাইমটাই তখন তাকে আমরা উঠাইতে চাই সে আর দাঁড়াইতে পারে না পরের দিন তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় তার দুই পাওটা কাটা দুই সাইড দিয়ে ওখান থেকে রক্ত চাকা জমে আসে ওনার সাইড যে সাইডটা ঠোসার মতন পড়ে গেছে ওই সাইডটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাইতেছে তার প্রস্তাবের রাস্তা ওখানে তখন কোনো নল ছিল না পেট পুরা ফুলে টুলে খুবই খুবই খারাপ অবস্থা ওই টাইমে যদি যাদের বাসাও যদি অন্যায় অন্যায় করছে যাদের বাসাও ক্ষতি করছে তারাও যদি ওই টাইমে ওকে দেখতো বলতো যে আগে ওকে বাঁচাই কেয়ারলি করে নেই ওই অসুস্থ অবস্থায় ও প্রতিদিন তিনবার চারবার হয়তো ওর ভিতরে যন্ত্রণা করতো তিনবার চারবার গোসল করতো ওর কোন ভাই আজ কোন তো ওকে কোনো ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় নাই সব জায়গায় আমারই যেতে হয় এখন ওর কেয়ারলি আমি করি তো এরকম ও আমাকে প্রতিদিনই মারতো ওই অবস্থায় আমাকে প্রতিদিনই মারতো তো তখন আমার মার সাথে আমি কথা বলি ও অসুস্থ হওয়ার পর আমি আমার মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চিকিৎসা করার জন্য আনার পরে আমার মা আসে কিন্তু ও যে আমাকে এভাবে মারে বা আমি না খেয়ে থাকি বা কেউ হেল্প করে না দেখে না এগুলো আমি আর আমার মার কাছে বলি না এরকম করতে করতে প্রায় বিশ দিন চলে যায় ওর অসুস্থতা ততদিন ওর ঘা অনেক বড় হয়ে যায় ওর মাঝের ঘাটা এর মধ্যে আমি অসুস্থ হয়ে যায় আমার অ্যাপেন্ডিজের ব্যথা উঠে তো ওর বাবা আমার চিকিৎসার কোনো টাকা পয়সা দেয় না কি বলে আমি আর কিছুই হয় নাই আমি অভিনয় করি এই সেই বড় বলে আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায় ছড়া দিয়ে হাসপাতালে আমার মা নিয়ে আমাকে ভর্তি করে ওখানে আমি চার দিন থাকি আমার অপারেশন হয় হওয়ার পরে চার দিন পরে যখন আমি বাসে যে ওর বন্ধু আমাকে যায় বলে রমজানের অবস্থা তো খুবই খারাপ আমি কি মানে কি কয় হ্যাঁ যদি দেখতে চান তাহলে যাই আ
আমি আর আমার কাজিন যাই হাসপাতালে আমি তো হাঁটতে পারি না আমার অপারেশন করা যেহেতু খুব আমার কাজিন আমাকে দূরে দূরে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে দেখি ওর পুরো সাইডটাই নষ্ট হয়ে গেছে মাজার ওই সাইডটা গোস্ত পৌঁছে গন্ধ দুর্গন্ধ সরাচ্ছে আশেপাশের মানুষ ওর জন্য থাকতে চাইতেছে না হাসপাতালে খুবই খারাপ অবস্থা ডাক্তারও বলতেছে যে বাঁচবে কি মরবে সঠিক না আমরা জানি না প্রথম দিন ভর্তি করার ২৪ ঘন্টা ওভার হয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার ওকে দেখতে আসে এসে তারপরে ডাক্তার ওর ওই মানুষ যে জায়গাটা পচে গেছে ওই জায়গা সব কেটে ফেলে কেটে ফেলার ড্রেসিং ট্রেস করে ওর পা দুই সাইড গোড়ালি কেটে ফেলে গোনো সাইড নষ্ট হয়ে গেছে পচে ওইগুলো কেটে ফেলে কেটে ফেলার পর রাত্রে ওর ওই জায়গার ড্রেসিং করে ডাক্তার বলে যে ওর অবস্থা খুবই খারাপ ও বাঁচে কি না মরে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই এর মধ্যে অনেক হাসপাতালে নিউরো সার্জনে নিয়ে ওর আমি ইয়ে করি এমআরআই করি করার পর ধরা পড়ে যে ওর পিছনের রক্তটা নষ্ট সমস্যা দেখা দিছে কোন ডাক্তার বলে রক্তটা ছিঁড়ে গেছে কেউ বলে রক্তটা পেঁচে রয়েছে এরকম বলার পরে বলছে যে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করেন তো ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাই পরবর্তীতে কিন্তু সেখানে আর ভর্তি করতে পারি না সমস্যা হয় সিট পাই না বা তখন ঢাকা মেডিকেল ধর্মঘাট চলতেছিল ছাত্ররা ধর্ম ধর্মঘাট করতেছিল কোন একটা বিষয় নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল তো ওকে নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসার পরে যখন ওই হাসপাতালে ভর্তি করে তখন তার অবস্থা খুবই খারাপ আর সব রকমই বুক এক্সে টেক্সে করে করে দেখে যে পরবর্তী ডাক্তারটা ডাক্তারটা একটার পর যে ওর ক্ষতি করে দিচ্ছে এটাই যে তখন ওর হাঁটা চান্সটা ছিল তখন যদি সে ওখানে ধরে না রেখা বড় কোন প্রফেসর ডাক্তারের কাছে উনি অ্যাডমিট করত তাহলে আজকে ও এই দিনটা দেখা লাগত না ও হাঁটতে পারত তো সেটা সে করে না সেটা সে রেখে দেয় তার হাসপাতালে তার কাছেই সে প্রতিদিন ট্রিটমেন্ট করে প্রতিদিন একদিন পর পর ওই ওই ঘাও গুলো নাইফ দিয়ে ছুরি দিয়ে কাটে ওর হাড্ডি গুলোর মধ্যে পছন্দ ধরে গেছিল ওই হাড্ডি গুলো কাইটা কাইটা ওই জায়গাটা ঠিক করতো প্রতিদিনই দেখতাম চোখের উপরে প্রতিদিনই দেখতাম যে ও মৃত্যুর কত কাছে শুধু মারতো এই ইয়াবাটা খাওয়ার জন্য তারপর তো হাসপাতালে প্রায় তিন মাস ওকে নিয়ে থাকি থাকার পরে ডাক্তার ও বলে যে ওকে হাঁটাইয়া দিব একদিন রোজার মাস দুই হাজার চোদ্দ তিন রোজার প্রথম রোজার দিন বললো কি ওকে আরেকটা এমআরআই করান তো তখন একটা এমআরআই করাই আমরা করানোর পরে সে আমাকে আবার নিউরো সার্জনে পাঠায় সেই রিপোর্টটা নিয়ে একটা সার্জনের ডাক্তারের কাছে সে ডাক্তার আমাকে রিপোর্ট দেখে বলে যে এখন তো আপনার স্বামীর চান্স নাই ফিফটি ফিফটি আছে আপনার মানে সে হাঁটার আর চান্সটা ফিফটি ফিফটি আপনারা আগে কেন করলেন না তো আমার ওখান থেকে মন খারাপ হয়ে আমি আবার হাসপাতালে ফিরে আসি ডাক্তার অপেক্ষা করি করার পর যখন ডাক্তার আসে আমাকে বলে আপনি যে ওই ডাক্তারের কাছে গেছেন উনি কি বললো আমি বলল উনি তো এই কথাটা বললো আমাকে তাহলে তো আমার কিছু করে নাই তারপরে আমাদের বাসার এখন আরেকটা ডাক্তার আছে সালেহা তালুক দেন আমি ওনার কাছে যাই ওই রিপোর্টটা নিয়ে যে যদি কোন চান্স বাই চান্স থেকে থাকে তো ওনার কাছে যখন যাই তখন উনি আমার সাথে অনেক রাগারাগি করে তুমি এটা কি করলো এই রুগীটা তো হাঁটার চান্স ছিল তুমি কেন আগে আমার কাছে নিয়ে আসো নাই আমার বাসা তোমার বাসা থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে আমার হাসপাতালে তো আমি বলি জি না আমি তো আপনার কথা অনেকেই বলছিল কিন্তু আমি তো নিয়ে আসিনি এখন তো সম্ভব না তো তারপরে তুমি উনি ওনার এক আরেকজনের কাছে আমাকে পাঠায় তার নাম নয়সের আলো মডার্ন হাসপাতালে বসে তার কাছেও যাই সে প্রথম অনেক রাগারাগি করে করার পরে বলে যে ইমিডিয়েটলি আজকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন ওনাকে অপারেশন করব পরে আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি যে কত টাকা খরচ যাইতে পারে তখন সে বলল তিন লাখ টাকা যাইতে পারে তিন লাখ টাকা জি এই হাসপাতাল হবে না আপনি উত্তরা বাংলাদেশ মেডিকেল আছে ওখানে নিয়ে আসেন আমি ওখানে বসি ওটা ওখানেই আমি অপারেশনটা করব তো এই হাসপাতালে আমাদের অনেক বিল হয়ে যায় এই হাসপাতালের বিলটাই তখন দিতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে যায় এই হাসপাতালে প্রায় সব টাকা বা সব টাকা তো আগে দিছি তারপরও প্রায় দেড় লাখ টাকা হয়ে যায় সেটা দেওয়া অনেক কষ্ট করে দিয়ে যা ওই হাসপাতালে আর ভর্তি করা হয় না তখন বাসায় নিয়ে যাই নিয়ে যা ওখানে এক মাস ঢাকায় থাকার পরে আমরা দেশে চলে যাই চিকিৎসা আর হয় না হয় না এরকম টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে তো আর তো টাকা নাই তো গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে তার তো ঘাও আবার দুই সেট আরেকটা ঘাও হয়ে যায় তো বাসায় যা ড্রেসিং ট্রেসিং করি করার পরে ওরকম ভাবে দিন যাচ্ছিল এরপরে দুলাবাইকে বলে কিছু টাকা জোগাড় করে আবার ঢাকায় আসি মেট্রোপলিটনে একটা ডাক্তার আছে সে মারা গেছে তার কাছে নিয়ে যাই সেও বলে অনেক টাকা দরকার ওই টাকাটা ছিল না আমাদের কাছে ইভেন সেজন্য চিকিৎসাটা আর হয়নি লাস্ট পর্যন্ত যদি চান্স ছিল বড় যে প্রফেসরদের কাছে আমি নিয়েছিলাম চান্স ছিল কিন্তু টাকার অভাবে করতে পারিনি তারপর অনেকজনের কাছে সাহায্য চাইছিলাম তো অনেকে আমাকে দেখলে বেশিরভাগ অন্য প্রফেস অফার দেয় যে কিছু দিতে হলে কি ঘটনাটা শু
এটা ওই অ্যাক্সিডেন্টের যখন সব ডাক্তার অনেক টাকার অফার দিল যে এত টাকা লাগবে তারপরে আমি যাই যাদের কাছে যারা অনেক বড় লোক তাদের কাছে অনেকের কাছে যাই আমি যাওয়ার পরে ওনারা বলে যে কিছু দিতে হলে কিছু নিতে আমি বলে আপনাদের তো অনেক টাকা আছে আপনারা তো অনেক টাকা প্রতিদিন অনেক টাকা উড়াই ফেলেন মানুষকে দেন আমার হাজবেন্ড তো এরকম অবস্থা এই টাকার জন্য আমি চিকিৎসা করতে পারতেছি না আমাকে খারাপ অফার দেয় আমি সেখানে রাজি হই না তো ওকে আমি বলি যে এরকম দেয় আমি তো পারবো না তখন আমরা বাড়ি চলে যাই বাড়ি থাকি একদিন তারপরে প্রায় এক বছর চলে যায় দুই বছরের মাথায় ওর যে পোশাবের রাস্তায় সমস্যা হয় তখন একুশে ফেব্রুয়ারি থাকে দুই হাজার ষোলো চোদ্দ শেষ পনেরো চলে গেছে কষ্ট টষ্ট করে তখন আর কোনো চিকিৎসা নেই দুই হাজার ষোলোতে ও বলল কি আমরা ঢাকায় যাব আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাই তাই এমনকি দুই হাজার পনেরো তো আমরা ঢাকায় এসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রায় পাঁচ ছয় বার গেছি সাহায্যের জন্য কিন্তু আমরা তাকে পাইনি এবং কি কেউ আমাদের দেখা করার জন্য দেয়নি বলে এমপির সিগনেচার আনতে কিন্তু আমরা কোন এমপির কাছে যাব আমরা মুমিন সিং থাকি সে এমপি কে আমরা পাই না ঢাকা আসছি ঢাকার এমপির কাছে তো পসিবলই না যাওয়া পরে আবার আমরা দেশে চলে যাই তো একুশে ফেব্রুয়ারি ও বলে যে আমরা শহীদ মিনার যাব চলো আমরা কালকে ঢাকা যাই কালকে রওনা দিলে পরশু দিন তো একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা অনেক ভোরবেলা আমরা শহীদ মিনারের সামনে যাব সে যেহেতু ওখানে ফুল দিতে আসবে আমি বলছি ঠিক আছে চলো আমার এক জোড়া কানের দুল ছিল সেগুলো আমি বিক্রি করে ফেলি দুই হাজার টাকা ঢাকায় আসার জন্য তো সেদিন আর ঢাকা আসতে পারি না সে ওই প্রস্তাবের রাস্তায় ইনফেকশন হয়ে যায় সেদিন তাতে তার মরার অবস্থায় হয়ে যায় তার প্রস্তাবের রাস্তা দিয়ে প্রচুর ব্লেডিং যায় আমার দুই হাত অনেক কাপড় চিপুন রক্ত দিয়ে মেখে যায় ওই রাত্রের বেলা তার পেশা পুরো একশো নব্বই ছিল হাই হয়ে গেছিল আর শুধু বমি করতেছিল আর রক্ত তো যাইতেছিল ওই রাত্রে আমি মমিন সিং হাসপাতালে থাকে ভর্তি করি ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করার পরে রাত্রে চারটে বাজে যখন আমি হাসপাতালে আসি তো ডাক্তার গুলো ভালোই ছিল কর বয়সী হয়তো সাতাইশ সাতাইশ বছর হইতে পারে ডাক্তার গুলো যারা ডিউটি করে অবদিতে বড় ডাক্তার তো রাতে থাকে না তো আল্লাহ তখনই ওর চিকিৎসা স্টার্টিং করে ওর অনেক রক্ত যাওয়াতে তার একটা রক্তের বদলে একটা স্যালাইন দেয় আমি স্যালাইনটা কিনে আনা দিই পরের দিন বড় ডাক্তার যখন আসে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন তখন ওকে দেখাই ওরা দেখে দেখা দেখা ওর ডাক্তারটা চেষ্টা করে যে ওর পোশাকের রাস্তা দিয়ে আবার নল দেওয়া যায় কি না তো ওই নল দিতে যে আরো ব্লেডিং হয় আরো প্রচুর রক্ত চলে যায় শরীর থেকে এক পর্যায়ে পুরো শরীর সাদা হয়ে যায় পরে ডাক্তার বলে ওকে অপারেশন করতে হবে ওই মুহূর্তে আমাদের কাছে টাকা ছিল না আমার যে দুই হাজার টাকা কানের জিনিস বেচা ছিল ওইটা ওই রাত্রেই জিনিসপত্র সিএনজি ভাড়া দিয়ে শেষ হয়ে গেছে তো ঢাকা ওই জোর যে বড় আপু আছে ওনাকে আমরা ফোন দিই অপারেশন করতে প্রায় নয় হাজার টাকা লাগো দিন রাত্রে পেটের ওখান থেকে অপারেশন করে প্রস্তাবের রাস্তায় ইয়ে করে দেয় ওইটা একটা ওই ইয়েটা কিনতেই সাড়ে চার হাজার টাকা চলে যায় আর অনেক জিনিস কিনা লাগে তো রাত দশটা বাজার অপারেশন হয় হওয়ার পরে দুই দিন থেকে অসুস্থ হয় তাই আমি তখন বাসায় চলে আসি আসার পরে আমাদের আর ঢাকা আসা হয় না তারপরে আমি নিজে একবার ওকে বাসায় রেখে আমি ঢাকায় আসি আসার পরে আবার নিজেই আরেকটা লোকের কাছে সাহায্যের জন্য যাই তো ওই লোকটার কাছে ওকে নিয়ে আগে আমি অনেকবার গেছি যাওয়ার পরে যেতে যেতে তারপর ওনাকে পাওয়ার পর উনি আমাকে মাত্র পাঁচশো টাকা দেয় পাঁচশো টাকা জি কিন্তু উনি কোটি কোটি টাকার মানে প্রায় আমার বাসার থেকে দেড় কিলোমিটার হবে এর ভিতরে আমি পাঁচ ছয় দিন গেছি পাঁচ ছয় দিন যাওয়ার পরে শুধু পাঁচশো টাকা দিয়ে দেয় ওর কাছে উনি আমার সচক্ষে দেখছিল এ বাদে যে আমি আরো প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যে আরো চের পাঁচ বার গেছিলাম মানে গণভবন এর ভিতরে আমার এমনি টাকা নেই আমার চাকা যায় একটা ভাইঙ্গা জি সামনের একটা চাকা ভাইঙ্গা যায় অনেক কষ্টে করে এই চাকাটা লাগাই আর এমনি সাহায্য চাইছি ওই কম বেশি অনেক জায়গায় সব জায়গার থেকে এই খালি হাতে ফিরে আইতে গেছে বলেন শুভ আপনি বলেন হ্যাঁ পাঁচশো টাকাতে মাত্র জি তো সেখান থেকে ওই টাকাটা নিয়ে আমি চলে আসি আসার পরে ওকে বলি যে আর কারো কাছে সাহায্য চাও না যেহেতু টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারলাম না তোমার ভুলের কারণে আজকে জীবনের এই অবস্থা আর দরকার নেই কারো কাছে আর যাবো না আর যেখানেই যাই মানুষ আমাকে খারাপ অফার দেয় এক পর্যায়ে বলো যে ঠিক আছে তোমাকে যদি কিছু খারাপ বিনিময় যদি তুমি টাকা পাও আমি যদি সুস্থ হই তাহলে তার কিছু লাগে না তা আমি উপস্থাপে রাজি হই না আমি কই না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না তো তারপর আরেকবার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় আমি আসি ওকে ছাড়াই আসি কিন্তু আর দেখা করতে পারি না দেখা করতে দেয় না তারপর তো দেশেই থাকলাম দেশের থেকে পরে এই জানুয়ারিতে আমরা ঢাকা আসি দেশে অনেক কষ্ট হয় খাবার দাবার অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয় এখানে এসেও এখন অনেক কষ্ট করি একটা আন্টি আছে ওনার বাসায়
The hard truth is always hard to be listened and to be told. Uh, nothing to say. Situation to you. Why do you not pass the channel? You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. পাপ বাপকেও ছাড়েন একটা কথা প্রচলিত আছে অতি লোভে পাপ পাপে মৃত্যু সব ঠিক আছে সব ঠিক সবকিছু হয়তো রমজানের জন্য সত্য কিন্তু আমরা তো মানুষ তাই না এবং আমরা যদি এই যে সুবি মেয়েটার কথা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে ওর ফিউচারটা আসলে কি চারটা বছর ও কিভাবে কাটালো ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে সেটাই তো গল্প তাই না সেই সেই জায়গাটাতে আমরা একটু যাই ওর তো কোনো অপরাধ নেই আপনারা তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেন নেই নিয়েছেন নেন নাই তো চারটা বছর আপনার সংসারটা কিভাবে কাটলো আমাকে একটু বলেন আপনার কখনো মনে হয়নি ওকে ছেড়ে চলে যাই चले जाए हाथ दिए खेते हाथ বোতল নেওয়ার পর্যন্ত ওর শক্তি ছিল না পানি খেতে পান দিয়ে এগুলো ভাবি কিন্তু ভাবার পরও আবার যখন ওর দিকে তাকাই তখন আর মনে হয় না যে চলে যাই তখন ভাবি জানলাম হয়তো আমি কোনো পাপ করছিলাম তার জন্য আমি এটা ভোগ করতেছি না আপনি এটা ভালো ভাবছেন তাই এটা হয়েছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা ভেবে আমি আল্লাহর দিকে ভেবেই আবার থেকে যাই যে যদি আজকে আমি চলে যাই আমি ভালো থাকবো তো ও তো ভালো থাকবে না ও তো অনেক খারাপ অবস্থা হবে আমার তো দুইটা পা আছে আমি চলে যেতে পারতেছি বা চলে যাব বা এক জায়গায় যাই তো তো যেতে পারে না আমি যদি না নিয়ে যাই ও যেতে পারে না এটা ভেবে আর যাই না বিকজ আজকে দেড় মাস ধরে খুবই অসুস্থ এই যে হাসপাতালে নিচ্ছি আনছি কেউ নেই আমি এক আজকেও যে আমি এখানে নিয়ে আসছি এটাও আমি নিয়ে আসছি খুব কষ্ট করে এখানে আনার পরে মানুষকে বললা হেল্প করে পরে এখানে উঠছি जीवने गल्प जाब सत्य डर तुम एक जाओ तुम एक जाओ फेसबुक देखे कारण बजार ओखने तो तुम एक जाओ ना तो अनेक दिन ही आसिनी तो मध्य दू दिन रेकर्डिंग पाठाई उठाना प्रचुर कष्ट जी चले चार बचरे चला चले संसार 
চার বছর এখন বর্তমানে খুব কষ্টে দিয়ে চলতেছে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমার খুবই কষ্টে যাচ্ছে আপনি কি মানে বাসায় কাজ করেন মানুষের না বাসায় কাজ করি না আমার ওখানে একটা আন্টি আছে উনি অনেক খুবই ভালো হয়তো এখন এরকম যুগে মানুষ হয় না তার কাছে গেলে তার বাসায় একটু তাকে রান্না বান্না করে দিলেই সে আমাকে আমাদের খাবারের জিনিসগুলো দিয়ে দেয় দুজনের খাবারের জি সেটাতেই চলে জি সেটাতেই চলে সে খুবই ভালো আর এই যে বাসায় থাকেন ভাড়া ঠারার খরচ ভাড়াটা আমার মা দেয় আমি তো সেদিনই আপনাকে বলে গেছি যে দেশে আমার অনেক কষ্ট হয় দেখে আমার মা দেশের বাইরে চলে গেছে আমার মা দেয় কিন্তু উনি অনেক কষ্টে আছে তারপরও মেয়ের কষ্ট উনি কোথায় আছেন উনি জর্ডানে আছে জর্ডানে মানুষের বাসায় কাজ করেন কাজ করে পয়সা পাঠান আপনাদের জন্য আচ্ছা ওখান থেকে আমি ওই টাকা ওখান থেকে অর্ধেক টাকা নিয়ে আমি রুম ভাড়া দেই আচ্ছা আর ওর চিকিৎসা ওর চিকিৎসা এদের মাস ধরে আমি আমার মা থেকে নিছি 10000 টাকা চিকিৎসার জন্য আর ওর বোন দিছে ওটা দিয়ে এখন টাকা শেষ আজকে যে টাকাটা ছিল সেটা দিয়ে আমি সিএনজি ভাড়া দিয়ে আসছি ও আসতে চায় বলে আমি বলছি যে ঠিক আছে আসতে চাও চলো আমি নিয়ে যাই রমজান আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব কেন আজকে লাখ লাখ মানুষের সামনে নিজের জীবনের এই অপ্রিয় সত্য ভুল অপরাধ কেন আজকে কনফেস করব আমি এই কারণে বলতে চাই জানি আমার মত করে কেউ জীবনেই ভুল করে আমার মত পরিস্থিতিতে না পড়ুক আমি এই জন্য এটি বলতে আসছি যে আমার মত কে এই রকম মেশা করা নিজের জীবনটারে ধ্বংস করেন না এবং নিজের ফ্যামিলির ক্ষতি করেন না বা এই যে চুরি মুড়ি এই সব কিছু করেন না কারণ এটি সামাজিক ভাবে এটা দেখতে খারাপ নিজের কাছে খারাপ যদি নেশা যারা করেন আমি তাদের একটাই অনুরোধ করব। যে তারা দয়া কইরা যে পর্যন্ত গেছেন আর যাওয়ার চেষ্টা করেন না কারণ নেশা মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না মানুষে নেশা মানুষের জীবন থেকে খালি কাইরেই না বিনিময়ে কিছু দেয় না তাই আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে কেউ নেশার ধারে কাছে যায় না যারা নতুন শিখছেন তারা আর খায়েন না এটাই আমার বলার আছে প্রিয় শ্রোতা ও যা বলেছে এত কষ্ট করে এখানে এসে সেটা তিন ভাবে আপনার জীবনে কাজে লাগতে পারে একটা হচ্ছে যারা নেশার মধ্যে আছেন তারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি শোনার পর নেশা ছেড়ে দেবেন আরেকটা হচ্ছে যাদের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল তারা আজকের পথে আর সেই পথে পা বাড়াবেন না আরেকটা হচ্ছে আপনার জানা মতে আপনার ফ্যামিলির কোনো মেম্বার যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে এই অনুষ্ঠানটি তাকে শোনান এবং আপনি তাকে নিবারণ করুন আমরা শেষ করতে চাই আজকের মতো রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আজকে যে হৃদয় বিদারক যেই ঘটনাটি এখানে মঞ্চস্থ হল লাখ লাখ মানুষের সামনে আপনারা শুধু শুনেছেন কিন্তু আপনারা সুমির চোখের পানি দেখেননি আপনারা শুধু শুনেছেন যে এই লোকটি হুইল চেয়ারে বসে এত কষ্ট করে এই তিনতলায় উঠে নিজের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো বলে গেল তাকে আপনারা দেখেননি দেখেননি বলতে তার ফিলটাও হয়তো আপনারা অনেকে করতে পারবেন না একটা কথাই আছে যাকে সাপ ধ্বংসন করে সেই আসলে বোঝে সাপের বিষটা কি আপনারা বিষ থেকে দূরে থাকুন আপনারা এই মাদক থেকে দূরে থাকুন কারণ সাপের ছবল আপনাদের গায়ে লাগুক সেটা আমরা চাই না চাই না বলি যাহা বলিব সত্য বলিব মতো অনুষ্ঠান আপনাদেরকে আমরা উপহার দিয়েছি আপনারা অনেক ভালো থাকুন শেষ করবার আগে ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলতে চান সবকিছু মিলিয়ে আমরা একটু তাজুল ইসলামকে ফ্লোর দেব ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলার আছে আপনার রমজানের বেলায় যেটা হয়েছে সেই ছোটকাল থেকে কিছু দুরন্ত ঘটনা ছিল ডান কৃষি ছিল এবং খারাপ মাটি খারাপ সঙ্গে এখন যেটা দেখা গেছে আমরা অন্যান্য দেখাতে দেখি যে বড় বড় অপরাধ করে কিন্তু রমজান কিছু করতে চুরি তার নেশা টাকা টানতে চুরি করতো তেমন ধরা পড়ে নাই মাঘ দু একটা দু একটা দেখাতে গরমে খেয়ে যে পর্যন্ত কিন্তু সে কখনোই নেশা খাটতে পারে নাই আর নেশা কারণই তাকে বাইক নেশা বারবার চুরি করতে হয়েছে যখনই নেশা টান দায়িত্ব এটা কথা বুঝতে হবে যে আমাদের দেশের যে সুবাক অপরাধের সঙ্গে বিশেষ করে এই চুরি চিন্তায় টাকাতে যেটা পথে কাটে হয় এটার সঙ্গে কিন্তু মাদক আছে একটি বড় ধরনের সংস্কৃতা আছে আমরা যদি এই সমাজ থেকে অপরাধ দূর করতে চাই তাহলে কিন্তু মাদক হচ্ছে সে নির্মূল করা বা মাদক সরবরাহ বা মাদক যারা আছে তাদেরকে চিকিৎসা দিতে হবে 
এটা দুর্ভাগ্যজনক সেটা হচ্ছে যে সে একবার ভূমি পথে গিয়ে পায়ে দিয়ে তার চালে উঠেছিল হাত দিয়েছে তখন হয়তো ধরা পড়ে গেছে তখন হাতাহাতি হওয়ার পরে সে সে নিহি পড়ে গেছে সে উল্টা হয় সাধারণত আমরা জানি যে মাদক আসার্থীরা উল্টা আরো কাকে খুন করে এ করে সেই করে কিন্তু দুর্ভাগ্য রমজানের জন্য রমজান তেমন কোন বড় অপরাধও করেনি তাতে কিন্তু তার বাইকে এত খারাপ যে এই অবস্থায় সে চার চালা পরে গিয়ে কার বেঁকে গেছে পায়ের অর্থ দিয়ে গেছে এখন সে কোন অবস্থায় হুইল চেয়ার করে চলতেছে এখন সে আত্মপ্লুব্ধি করেছে যে নেশার কারণে আমার জীবনটা এই এই পথে এসে গেল যারা নেশা করে যারা অপরাধ করে তারা যারা এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন বা আমরা জানি অনুষ্ঠানটা অনেক মানুষ শোনেন তারা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে নেশা মানুষকে রমজান এটা হয়তো দুর্ভাগ্য বসত একটু করি এরকম হয়েছে কিন্তু তাছাড়াও নেশা মানুষকে এই ছবি ডাকাতে শুরু করে আর অপরাধে নিয়ে যায় আস্তে আস্তে তার পরিবার পরিবার সমাজ এবং ব্যক্তি জীবন পুরো পুরো চলত হয় অনেকভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে যদি করুণ পরিচিত হয় এটা আমরা এর আগেও অনেকটা অনেকগুলো অনুষ্ঠানে আমরা তা এটা নিয়ে চলেছি আজকে রমজান তার ওয়াইফকে নিয়ে এসেছে দ্বিতীয় ওয়াইফকে নিয়ে এসেছে আজকে সবাইকে জানানোর জন্য যারা শুনছেন তাদেরকে বলতেছি যারা এখনো তরুণ আছে যারা এখনো বন্ধুদের প্রলোভনে খারাপ পথে গেছেন যারা এখনো ফিরে আসতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যে আসলে নেশার জগৎটা থাকলেই তাকে বাইক হইয়া অপরাধ জগতে যেতে হবে আর অপরাধ করতে গেলে হয় এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হতে হবে অথবা অন্য কোনোভাবে পুলিশের হাতে হোক অথবা অন্য কোনো লোকের হাতে হোক বা অন্য কোনো গ্রুপের হাতে হোক কোনো কোনোভাবে কিন্তু তারা অপরাধে হয় মরে নাইলে তারা আহত হয় অর্থাৎ তাদের পুরো জীবনটাই কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এখন এই যে রমজান আপনি কমজোর হয়ে গেছে তার বিষয়ে কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে নেতা নেতা যদি সেই তাতে তিনি করতে পারছে হয়ে গেছে আমরা যদি রমজানের এই কাহিনী থেকে রমজান যেমন শিখেছে এবং সবাইকে বলতে এসেছে আমি আমরা আশা করি রমজানের আহ্বান সবার কানে পৌঁছাবে তরুণ তরুণীদের কানে পৌঁছাবে তারা এই কুপথ থেকে খারাপ পথ থেকে সর্বনাশা নেতার পথ থেকে অথবা গার্জিয়ান যারা আছেন যারা শুনছেন তারা তাদের সন্তানদেরকে দ্রুত শোনাচ করবেন যে তারা নেতার জগতে গিয়েছে কিনা এবং গেলে তাদেরকে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা করবেন তা না হলে তাদের সন্তানদের এই রমজানের মতন পরিণত হতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তাজুল ইসলাম আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য শেষ হয়ে গেল আজকের মতো রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব প্রতিটি ভুল আমাদের জীবনে শিক্ষা হয়ে আসুক শুধুমাত্র সেটা নিজের জীবনের ভুল থেকে নয় চারপাশে যত ভুল ঘটছে এবং তার পরিণতি দেখে নিজের জীবনকে যদি আমরা সংশোধন করি তাহলেই বলতে পারবো বারবার বলি আবার বলছি এবং বলতেই থাকব যাহা বলিব সত্য বলিব সার্থক অনেক ভালো থাকুন শুভরাত্রি